kahit po sa maliit na espasyo, kahit sa maliit na oras, kahit po sa maliit na puhunan, pwede po tayong kumita at wala na po tayong dahilan para hindi po maging productive ang oras po natin, ang buhay nga natin. Sabi niya ni Sir Armand, dapat kumikita tayo, hindi pwede ganun. Ako nga, sabi ko kanina, 8 hours a day, 5 days a week. Ang, ang oras ko lang dito sa farm na to, mula, umaga lang bago umalis at sa gabi lang pagdating ko and yet namamanage ko yung farm na to. here in cbrc.tv I'm your host, Armand Benko of the Kulaiko Foundation and KSK, SMP Co. Magandang araw po sa inyo lahat. Saan man kayo nanonood sa mundo? This is the new medium, the new TV. This is the new way of broadcasting. cbrc.tv, the virtual space of the future today. Oh, parang sa background music pa lang natin eh. Alam nyo na ko nung topic natin. Very interesting. Earning from home farming or home gardening. Earning ah. Earning from home farming and gardening. Tapos yung get up ko pa. Yung get up ko talagang uh, halamanan na halamanan. Okay. So our guest is not old McDonald's. Our guest is an entrepreneur. Agripreneur, uh, owner of a owner of Lettuce in a Cup mini farm, farm sa harap ng bahay, at yung farm sa GMP, gilid ng pader. Huh? Interesting enough, coming all the way from Bulacan. Let's confirm that kung nasa Bulacan siya. Let's bring him to the virtual show, Narciso Quinto Adriano Jr. Mars. Hey, magandang gabi po. <laughs> magandang gabi Kapag po. Kapag ang patron yung sip natin, Nars. Ha? Pero, okay. pero ito hindi Old McDonald, ha? Hindi Old McDonald. Man. Si Narciso. Nars Ginto Adriano. Nars, nasa Bulacan ka ba? Ngayon, Bulacan? Bulacan ako ngayon sa Bulacan. Bulacan. <laughs> uh, taga tubong Bulacan ka talaga, Nars. Yes. Uh, Pulilan and then nasa San Rafael ako ngayon. Ito po, kaya si Nars ang uh, uh, bisita natin ngayon. Uh, mga a month ago, eh, dahil sa kakahanap ko ng mga iba't ibang, alam niyo naman po ang inyong lingkod, what I do uh, aside sa financial literacy, uh, we help Department of Trade and Industry sa kanilang entrepreneurship, entrepreneurial uh, uh, advocacy. Uh, I chance upon itong isang interview dito sa bisita natin at uh, mula noon ginambala ko na siya at thank you uh, Narsa at finally uh, uh, nandito tayo ngayon salamat din <laughs> Oo. hindi hindi po ito ang first time ni Nars uh, in fact salamat sa technology hindi na kailangan pumunta ng Maynila or pumunta sa Bulacan uh, makakasama natin siya ngayon at natutuwa ko before we came in eh, high tech din tong si, si Nars uh, ako mismo kaya gusto, gusto kong ginagawa itong mga programa ang dami ko natututunan pero uh, let's put that aside for now uh, Nars, hindi ka full time farmer agripreneur may, may day job ka I, I, I am working from Monday to Friday as ano, administration team leader ng Korean company Ah, okay, okay. Uh, so, at the same time, enjoy. enjoy. Yan, maganda. Gusto kong bigyan diin yun uh, para malaman nila na uh, baka kaya meron siyang ganyan kasi all his life, eh, he is into that. Eh, in fact, bilang nyo, five, five days in a week, uh, meron siyang ginagawa. 40 hours in a week, malamang, at least, eh, iba ang ginagawa ni Nars. Nars, 
uh, salamat dahil uh, hindi lang sa pagtanggap ng invitation natin, you even prepared something for us, which I will give you now, as promised, pare, before 7.10, <laughs> uh, 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 ibigay ko sa iyo yung virtual floor. Uh, magaling po ito si Nars, makinig po kayo mabuti. O, oh, yung keywords, abangan nyo, uh, dyan lalabas yan. Nars, take it away, uh, uh, boss. Yeah. Yeah. Maraming maraming salamat sir uh, Sabi ni sir at discuss ko daw ngayon Earning from home gardening Paano ba tayo kikita sa Kahit nasa bahay lang tayo Kung kahit wala tayong lupa Kahit wala tayong malaking lupa Pwede tayong kumita Pwede tayong magtanim At ang discuss ko po sa inyo ngayon Ayun nga home gardening How to earn from home gardening Through hydroponics At iyon po yung i-represent ko po sa inyo Ngayon hapon Ay ngayong gabi Ngayon po Refer po yan, yan. Sabi ko nga po, I am Nars Adriano. At tubong bulakan po ako. I am a full-time employee ng isang Korean company. At uh, ito po, uh, gusto ko lang po, mahilig lang dito po ako mag-share. I-share po yung mga knowledge ko, mga experience ko. No? Yan. Ang topic po natin ay uh, how training from home gardening through hydroponics. Ito po yung yung farm ko sa harapan ng bahay, ito po yung garahe ko na from garage, ginawa ko po siyang mini farm, ginawa ko po siyang lettuce farm. At uh, ayan po yon. Tapos, yan po, sabi ko, sa nasa harapan lang ng bahay namin yan. Uh, kasi, mami ako, ikukwento ko sa inyo kung bakit po nagkaganyan yan. Yung sinasabi ni Sir Arman Kangina, meron din po akong farm sa gilid ng pader. Ayan o, sa gilid po ng bahay namin, farm sa GNT. Yan po yan. Yan po. <laughs> yan. Di ba? At paano po ako naging agrepreneur? Pero before ko po pakita yung agrepreneur, gusto ko lang pong sabihin na kahit po sa maliit na espasyo, kahit sa maliit na oras, kahit po sa maliit na puhunan, pwede po tayong kumita. At wala na po tayong dahilan para hindi po maging productive ang oras po natin, ang buhay nga natin. Sabi niya ni Sir Arman, dapat kumikita tayo, hindi pwede ganun. Ako nga, sabi ko kanina, 8 hours a day, 5 days a week. Ang, ang oras ko lang dito sa farm na to, mula, umaga lang bago umalis at sa gabi lang pagdating ko and yet namamanage ko yung farm na to. Yan. Pero bago po ako nag, nagkaroon ng ganyang farm, pa, paano ba ako nag-start no? bilang isang agrepreneur? Ako po ay isang plot lover kaso hindi ko hiling yung mga yung mga ornamental. Alam po ko hilig sa ganun. Ang gusto ko po nagiging nakikita ko na meron ako accomplishment, nakikita ko na, na productive yung aking oras, Daki, gusto ko po na meron ako na po produce, meron ako na aani. Kaya ako dyan ako nagsimula, nagtalim po ako ng talong, nagtalim ako ng okra, meron ako ng sili. Yan po yung mga naging tanim ko. At hindi lang po yan. Sabi ko, certified plant po ako kasi napatubo ko yan, napalaki ko yan. Kaya sa pinapatanim ko lang po sila sa container lang. Bakit sa container lang? Dahil sabi ko po sa inyo, wala akong lupa eh. So, ginagawa ko po yan na nagtatanim sa mga container. At dahil po kami ay mahirig uh, kumain ng sanggyapsal, no? Sabi ko, pag ako ay lalabas ng bahay, every labas po namin, haka 3,000 hanggang 5,000 po ako dahil meron po akong apat na anak at isang asawa lang po, ha? Isa lang. <laughs> meron po akong apat na anak, isang asawa. So, anim po kami, Kung kakain kami sa sanggap sana, dalimang daan, so tatlong libo na kami, eh hindi lang naman yun ang gagastasin ko kapag kumain kami. Sabi, kaya sabi ko, magtatanim ako ng lettuce. Magtatanim ako ng lettuce kasi para makatipid ako. Ayan. At yung pinakita ko po kanina, di ba, ayan, kahit ho pet battle lang, kahit ho ganyang pot lang, nagtanim ako ng lettuce. Ano ho naging problema? Hindi ko na palaki. <laughs> Yan ho yung mga napapanood ko sa YouTube eh. Hindi ho siya na palaki. Sabi ko, nag-research ako paano ba magpalaki ng lettuce na hindi ako ng konting oras lang ang, gagay- ang gagamitin ko. At iyan nga po ang nangyari. Nagtanim po ako ng lettuce dyan sa maliit lang. Yan. Styrobox lang po ang tawag dyan. Styrobox lang. At dyan po sa Styrobox na yan, nahalagyan ng isang Styrobox ay 300 pesos. Ang... Tatlo po yan, so 900 pesos lang po yan. Tapos bumili ako ng Nutrien Solution na kasama ng Styrofax na yan. Naka 1,200 lang po ako. De, de, 900 po, 300 yung nutri, water nutrient. Tapos, 
bumili lang po ako ng seats 1,260 so 1,260 po nakapagtanim ako ng 45 heads ng letters yan, 45 heads po yan at dyan po po yan eh. Uh, greenhouse na rin po matatawag yan kasi greenhouse naman yung nasa gilid pero ganyan lang po siya dahil sabi ko pang bahay lang naman eh so okay na yan kahit pumangit yung harapan ng bahay namin okay lang kasi gusto namin gusto ko makatipid sa pagkain sa labas at gusto ko po na magkaroon ng healthy lifestyle na kumain ng gulay Man. at ano po ang nangyari noon hong tiyanin ko yan napalaki ko po napalaki ko yung 45 heads ng letters sabi ko Galing, galing. <laughs> Sabi ko, tumubo yan, yung 45 heads ng lettuce. Pero, meron pong nangyari. Instead ho na matuwa ako, nalungkot po ako. Instead ho na matakatipid ako, nalugi pa po ako. <laughs> Ba't ako nalugi? Kasi iyon po ay 45 heads ng lettuce. Ang gagawin, ginagawa po namin, bumibili lang kami ng pork belly para ho kainin namin yung lettuce. Dahil na yung mga bata, hindi ko makain ng purong gulay lang eh. So, Dahil ho yan ay 45 heads, anong nangyari? Ilang ko bumili, nang bumili, nang bumili ng pork belly. So talo, sabi ko, mali, mali, lugi, lugi. Hindi pwedeng ganito ang mangyari. Kaya sabi ko, dahil ho na pa ganyan, at nakapagpatubo na po ako, sabi ko, ayan, magpapatayo ako ng mas ng, ng mas malaking, ano, ng, ayan, magpapatayo ako ng ganyan farm. Uh, mas malaki ng bahagya kaya sa doon kanina, Iyan po yung itsura niyan. Ando pa rin po yung tatlong box. Pero pakikita niyo sa harapan niya, meron na akong tanim din ng grapes. May tanim akong papaya kasi mahilig niya ako sa mga fruit pairing. Tapos, ano pong nangyari nung nagtanim po ako ng ganyan? Lumaki. Dumami. So, ang target ko po ngayon, hindi lamang pang personal na consumption, nagtanim po ako para ibenta. Yan po ang purpose ko na ginawa. Nagtanim po ako para ibenta. At ano po ang nangyari? Iyan po. Napaganda ko ng ganyan yung mga tanim ko letos. At binenta ko po siya. Alam niyo po ba? Dalawang araw lang ubos yung tanim ko. At dahil dalawang araw lang ubos yung tanim ko, nagugustuhan po ng mga tao kasi binibenta ko po yan. Nakasama yung cup, kasama yung pugat. Fresh na fresh pag dumating sa kanila. Very crispy, very crunchy. Napaka-juicy po. Buhay na buhay yung letos pag po dumating sa kanila. Kaya ho, yan, kaya ho, ang laki ho ng tuwa ko na napalaki ko, yung ganyan yung letos. Ayan, di ba? Ang sarap tignan. At iyan po, after po nun, dahil nabenta ko po siya, naubos ka agad, nilakihan ko yung farm ko. At iyan na po, yung naging farm ko sa harapan ng bahay. Ayan. At ngayon po, in-expand ko po siya, iyan na po ngayon, yung farm ko sa harapan ng bahay. So, mini farm ko sa harapan ng bahay, mas lumaki pa siya. So, kung papakita ko po sa inyo kung paano yan magagawa para ho, maingay nyo lang kayo, no? Maingay nyo kayo kung paano yan tinatanin. Ito po. Simple lang po yan. Ang tawag po dyan ay Kratky at NFT. Kratky at NFT lang po yan. Tingnan nyo. Dahil sabi ko nga po, ito po ay hydroponics. Yung mga letos po na yan, nasa nakapatong lang po sa tubig. So, kaya ko, kaya ho, nagkatuwa ko na i-manage ang pagtatanim ng letters kasi pag ho nilagay ko dyan sa tubig na yan, hindi ko siya kailangan diligan, hindi ko siya kailangan lagyan ng fertilizer dahil meron na po siya sa loob. Diba? Alam na diligan. Hindi ko ako nagdadamo kasi ho ito ay nakaangat sa lupa, eh, nakaangat sa, sa flooring. So, wala ho kung gano'ng effort na ginagawa. Inihintay ko lang ho siya na mag-harvest ako at yun pong nasa Na sa paligid po na yan, yung nakikita nyo, yung mga vertical setup na yan, meron lang pong water na nag-flow dyan. Meron lang pong water na nag-flow doon. Kaya ho, ayan, mga, mga mga water lang ho na nag-flow. Ayan, uh, wait lang. Uh, nag-advance, nag-advance. Ayan. Meron ho water na nag-flow doon. Ayan, yan ho ay ang aking... Uh, farm sa ano, bahay. Pero ito, ito pa po yung gusto ko ipakita sa inyo. Alam niyo po ba, kanina sinabi ko, wala na pong dahilan tayo na hindi kumita ng pera. Alam niyo po ba, ito po, hindi ko pa po nilalagay sa vlog ko, sa vlog ko din po ito, na pwede po tayo magtanim kasi marami pong nagtatanong sa akin, nagtatanong kasi sa aking YouTube channel, paano robak kung wala naman silang styrobox? Paano kung wala naman silang PVC pipe? Sabi ko, hindi lang, hindi 
hindi hindi doon nag end yung ating pagtatanim. Alam nyo ba na kahit dyan sa 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 bote lang ng coke, pwede tayong magtanim. Paano yun? Kaya kinakita ko, mabilis lang po. <laughs> eh, na kahit sa bote lang ng coke, pwede tayong magtanim. Hindi tayo nangangailangan na magkaroon ng malaking puhunan para umasenso, para, kumi- para kumain ng healthy food, para kumita. Kasi mag- ang magkano lang po yung bote ng coke, nahihingi lang po nga po yan eh. So, kailangan mo na yung nutrient solution at saka yung sin, tapos pwede ka na magtanim. Kaya mo, Yan. Lalagyan niya lang po. Yun po ginagamit ko ay coco peat. Yan po yung tubig na mayroong water nutrient. Itatanim lang po na ganyan. At pag tinanim niyo po na ganyan, uh, yan po. After two weeks, after three weeks, ganyan na po yan. So, no, di ba? I- yun po yung sinasabi ko. Ang mga Pilipino, walang, mag- walang dahilan para hindi kumain na fresh na lettuce. Wala pong dahilan para hindi kumita kasi pwede ho tayo magtanim. Kaya tignan nyo po yung naugat to. Andyan yun, hindi pa po fully grown yan. Mas lalaki pa po yan. Pero ano pinupunto ko, wala po tayo. Pwede ho natin gawing productive ang ating oras kahit po tayo ay walang trabaho, kahit po tayo ay nasa bahay lang. Sa maliit na panahon, sa maliit na space, pwede ho tayong kumita. Yan po. Di ba? Di ba? Kaya ho, ano ho, na, Sir, Sir Arman, nauna po sa inyo, yeah. ha? Vlog ko pa lang yan. <laughs> Mamaya sabihin natin yeah. kung ano yung vlog mo, ha? Yung channel mo, yung channel. Sige po. Sige po. Oh. Yan ang sinasabi ko, pwede tayo din pagkakitaan.